എന്താ പേര് ഹനാനബു ബക്കർ അല്ലേ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലേ നിനക്ക് ആ എങ്ങടെ പോണ് അവിടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ആ അപ്പോ നമ്മളെ ഇവിടെ എ ടി എമ്മിൽ ഒന്ന് കയറിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ അപ്പൊ ഒന്ന് സെൽഫി എടുത്ത് നമ്മളെ കൊറേ നേരമായിട്ട് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം നല്ല മഴ കിട്ടിയതിന്റെ ഇടയില് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാമറ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ മഴ ഒന്ന് മാറി നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പൊ പത്തേ മുക്കാലായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം അടിവാരത്തേക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളു അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്റെ ബാക്കില് കാണാല്ല അടിവാരം എത്തണേക്കാളും മുമ്പ് കണ്ടൊരു തൂക്കു പാലാട്ടാ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മുമ്പ് വെച്ച് കണ്ടൊരു തൂക്കു പാലാട്ട നല്ല രസം തോന്നിയപ്പോ ജസ്റ്റ് അത് മൂന്ന് കയറി എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയത് ുള്ളത് അടിവാരത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇനി കയറണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും പൊറോട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കണത് അപ്പൊ ഇനി കഴിച്ചിട്ട് കാണും ളവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം ചവിട്ടി ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു തണലുണ്ട് രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പൊ മഴയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല വെയിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടപ്പോ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാം വളവ് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് റബ്ബറിന്റെ ഫുള്ള് റബ്ബറും തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് കയറി വെക്കാം അപ്പൊ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ട്യൂബ് അതായത് നമ്മളെ പമ്പ് അതായത് പമ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പമ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം എയർ കുറവായ കാരണം പിന്നെ ഗിയറിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോൺ വഴിക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ തിരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടർക്കി കോഴി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചായി അതിന് പേടിയുണ്ട് കൊത്തു വന്ന് പക്ഷെ കൊത്തില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക ഭയങ്കര ക്ഷീണം വെള്ളം അപ്പൊ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ അരുവി അരുവിയൊക്കെ ഒഴുകി അരുവിയല്ല ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം 
അപ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അമൃത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാം കാരണം അത്രയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒഴുകി വന്ന വെള്ളമായത് കൊണ്ട് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വളം എത്തി അറിഞ്ഞില്ല നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെക്കവിടെ ഉണ്ട് എട്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ വളവിൽ അങ്ങനെ എത്തി നമ്മള് വലിയ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല ബോർഡ് എവിടെ ആ ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് വളം ഒമ്പതാമത്തെ അതും കൂടി നമ്മുടെ എന്തായാലും തകർത്ത് കയറും
രണ്ടാഴ്ച ഒമ്പതാമത്തോളം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് സൗത്തിൻ്റെ കുറെ സീന് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കുറ്റിപ്പുറത്തിനോട് വെച്ചിട്ട് പാലത്തിനോട് വെച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല നിസാമ് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ ഈ ചുരം നടന്ന് കയറാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നടന്ന് കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് അവൻ്റെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നടന്ന് കയറുന്ന വീഡിയോ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സൈക്കിൾ നിന്ന് കയറുന്ന വീഡിയോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒമ്പതാമത്തോടെ എത്തുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ക്യാമറ അവനാണ് പിടിച്ചത് അപ്പൊ അവന്റെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പൊ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ അധികം ഒന്നും ഇല്ലാന്നൊക്കെ തോന്നണം ഏകദേശം അവിടെ ആവും ഒരു വളവ് അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒമ്പതാമത്തോളം എത്തിയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് പോണ വഴിക്ക് നമ്മളെ മലപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവര് ഇറങ്ങി വരില്ലേ മേലെന്ന് അവര് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മലപ്പുറത്തല്ല ഇവിടെ മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം വളാഞ്ചേരി അവിടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താ പേര് അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ ഫുള്ള് വൈബില് അപ്പൊ മേലെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒമ്പതാമത്തോളം എത്ര ഉണ്ടോ കൊറേ നേരായി ചവിട്ടുന്ന എത്തണില്ലോ എട്ട് എട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വരെ പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ എത്തണില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് കയറണം ഒമ്പാമത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണം മതി അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാമത്തെ വളവ് എത്തണില്ല എട്ടെണ്ണം വരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഒമ്പതാമത്തെ എത്തണില്ല ചവിട്ടി വേണ്ടി എത്തണില്ല പക്ഷെ അമൃത് നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമൃത് കുടിച്ചിട്ടും അവിടെ എത്താത്ത പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കോടയൊക്കെ മേലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അത് ക്യാമറ കൂടെ കാണില്ല ഈ അവിടെ ഫുള്ള് ആ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് കോടയാണ് അവിടെ ഫുള്ള് മൂടി കിടക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ക്യാമറ കൂടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോ നമ്മള് അവസാനം ഒമ്പതാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തി കണ്ടോ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഒമ്പത് കാണുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരാളിരുന്ന് ഫുഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് കൊട്ടേറ്റോ അപ്പൊ ഒമ്പതാമത്തെ എത്തി ഇനി നമ്മൾ നേരെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ലക്കടി വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലക്കടി വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താ എന്താണ് ലക്കടി വ്യൂ പോയിന്റ് നിസാമ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നടന്ന് നടന്നിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അവര് അപ്പൊ നമ്മളെ സൈക്കിള് അവിടെ ഇക്കറു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാഴ്ച അവിടെ കണ്ടിട്ട് നിസാമ ഇപ്പൊ തന്നെ തന്നെ പോകാ തിരിച്ചു പോകും അവന് നാളെ ഷോപ്പിൽ പോകാണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ചും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്റ്റേ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നോക്കണം വണ്ടികൾ ഒരു വശത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആന പോണില്ലേ ആന മെല്ലെ മെല്ലെ
അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ താഴ്ന്നോട്ടിട്ട് കയറി വന്നാട്ടോ ഈ നായ കൊറേ ദൂരം നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ബിസ്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് എന്താ അതിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വയനാടിന്റെ ബോർഡറിലെത്തി ഇനി രണ്ടടി കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ കടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഈ ചായക്കടേന്നാണ് ചായ കുടിച്ചത് നിസാമുണ്ട് നമ്മളപ്പോ നിസാമ് ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറിയിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് പോകും ഞാൻ നേരെ കുറച്ചും കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് കൊറേ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കൽ കുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി വയനാട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി അപ്പൊ ഓക്കെ വയനാട്ടിലെത്തി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കരിന്തണ്ടൻ സ്മാരകം ചങ്ങലമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടിപ്പുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് മൈസൂർക്കുള്ള വഴി കാണിച്ച വഴി കാണിച്ച ആളായിരുന്നു കരിന്തണ്ടൻ വഴി കാണിച്ച അവസാനമായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരിന്തണ്ടനെ വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വയനാട് കടന്ന് അപ്പൊ തന്നെ അതാ വ്യൂ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടാണ് വലിയ ക്ഷീ ക്ഷീണം എന്ന് പറയാൻ വലിയ ഇപ്പൊ ഇപ്പളും തോന്നണില്ല ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ക്ഷീണം ഉണ്ടോന്നറിയില്ല ഇതിപ്പോ വൈത്തിരി കേട്ടോ വൈത്തിരിയായി വയനാട് സമയം ഏകദേശം ഒരു ആറു മണിയായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഏത് സ്ഥലം കോട്ടനാടാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇതെന്റെ ഒപ്പം പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ശരത്ത് അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അശ്വിനാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ ശരത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മള് ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ശരത്ത് ചായൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട ബാക്കിൽ തന്നെ കണ്ട ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ആ വ്യൂവിൽ ചായ കുടിക്കാൻ സൂപ്പർ വൈബാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഇവിടത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാ നോക്കി നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനം ഇവിടെ നമ്മള് കോട്ടനാട് ശരത്തിന് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവന്റെ അവന്റെ വീടല്ല അവൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റല് പോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അപ്പൊ നമ്മളെ സൈക്കിള് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവർക്ക് അസൈൻമെന്റ് പ്രൊജക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അവരത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ശരത്ത് അപ്പൊ ഇത് നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതാണ് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അവര് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇരുട്ടായി ഇവിടെ പുറമുള്ള വ്യൂ ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇനി അപ്പൊ നാളെ പകര് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ